吼吼吼！我的 Steam Deck 终于翻山越岭来到了我的手上啦！骗钱大厂 Steam 大家应该都知道啦。去年他们家最爆炸的新闻就是 V 社自己设计的游戏掌机 Steam Deck 已经接受预定啦。早在去年七月份的时候，就有油管大佬做了上手体验，但是正式版一直到今年才在北美和欧洲陆陆续续的发货。大家可能不知道啊 ，Steam Deck 现在的价格是已经完全疯掉了，先于国外现货要一万三以上，寄回来还得要半个月的时间。国内现货那简直就是天价呀、啊，两万五和两万七的都有人买，而且因为没有实际可以玩，已经有人开始卖模型了。所以呢，我就发动态问有没有小伙伴的 Steam Deck 到了可以借我一下的。结果 Tim 突然找到我，跟我说他花了三万块钱买的一台，简直就离谱。但是很可惜啊 ，Tim 的那一台它卡在了他们家门口的那个快递站里面，说不定等我这期视频发出来了，它还不一定能摸得到呢。这个包打开，哇哦，哒哒哒哒，这就是我的乞丐版六十四 G Steam Deck 本体啦。然而这台机器花了多少钱呢？一万八千八，相当于原价的七台版。为了给大家做这期上手视频，真的是下了血本了，还不得森林回归学 ？Steam Deck 目前最大的劣势是价格，但其实它最大的优势也是价格。国内有很多类似的 V 式掌机，之所以卖不好，就是因为它实在是太贵了。你说你能接受一个五千多的七二零 P 画面的掌机吗？六十四 G 版的 Steam Deck 原价二五五零，这个性价比已经不仅仅是秒杀 V 十掌机了，是已经能和 Switch 刚正面的水平了。我原本以为这么大一台机器会很重的，结果没想到啊，这个机器一上手，比我想象中的要轻太多了。虽然它比 Switch 重一半，但是机器本身够大，所以说并没有觉得很赘手。但是你想要放进口袋的话，那就还是不要想了，除非你是哆啦 A 梦。整体的塑料感其实是比较强的，顶上这个尖键和这个扳机的触感呢，其实也不是特别的优秀。两个菜单键软弱无力，而且它左右两边的力度还不一样。按键的布局呢是左右完全对称的设计，就是为了给这个触控板让出位置。这个摇杆的位置放在了按键的正左边，大家可以试着脑玩一下，能适应这个布局吗？像是这个触控板呢、啊，就可以用在一些比如像文明这样子的模拟游戏里面充当鼠标。机身还自带陀螺仪，这个陀螺仪真的很有意思，它默认平时是不启动的，只有你的手放在这个摇杆上的时候，注意哦，是放在上面，不是去实际的推动它，这个陀螺仪就已经启动了。给大家看一下，你看我的手指是轻轻摸在上面的，哎，但我松开的时候它就不动了。放在这个右触控板上也是一样的。这个陀螺仪用起来呢，就跟我当年用 Switch 玩 o v e r w a t 是一样的。背面呢，还有像精英手柄一样的拓展按键，默认映射的是 A、B、X、Y。这俩按键就特别紧，基本上就不可能误触，这点就挺不错的。不过因为 Steam Deck 的长度特别长啊，我用起来就有一种把 Switch 的手柄拆了，单独拿起来玩的感觉。整机的做工和质感比较一般，功能按键中规中矩，而且整台机器就一个 Type C 的接口。但是。这里一定要说一个但是啊，这台机器原价只卖两千五啊，所以这样看起来，一切硬件的问题也不是不能接受。再说了，这也不比 Switch 差啊，对吧？我的这台呢是六十四 G 乞丐版，配置却是反向拉满哦，实际使用的空间只有四十 G， 光一个老头环就五十多个 G 了，整台机器连个老头环都装不下。好在啊 ，Steam Deck 本身就支持 TF 卡的拓展，当 TF 卡，理论上啊，你甚至还可以插一张一 T 的 TF 卡进去，这个 TF。卡插进去之后呢，就可以直接读取卡内的游戏了。当然啦，还有一种更好的扩容办法，不过稍微有一些些的门槛。这里我就直接拆开来给大家看看哦。这里本身有一个二二三零的固态，就是四 G 的，咱们就可以把这个换掉。我临时买没有买到一 T 的，所以说就只能用这个五幺二凑合一下了哦。不过这个系统也需要重新装，稍微有一点点麻烦，大家可以去网上查一下教程。这里一定要注意一下哦，一定要先准备一个带加速器的盒子，因为机器是需要重新下载更新一次系统的。如果你不更新的话，是没有办法启动的哦。还有一个区别就是屏幕，中配和高配都是玻璃的屏幕，盖板是塑料的。Steam Deck 的屏幕和 Switch OLED 其实基本上就是一样大的。那 Steam Deck 到底为什么是可以秒杀所有 Windows 掌机的存在呢？最核心的就是这套 Steam OS 系统。目前国内外类似的产品 ，Win 十掌机本质上根本没有脱离 Windows 的框架。比如国内的游戏机里面 ，Aya 的游戏机界面算是做的比较好的了。但是很多，比如像是去网页上面下载一个 Steam 啦，或者是你要登录 Epic 玩游戏这种事情是没有办法在里面完成的。大家每天用笔记本上面会遇到的那些破事 w i n d o w s 
掌机也会遇到。一会儿给你弹个权限请求啦，一会儿流氓软件自己安装，然后告诉你开机战胜百分之九十五的电脑啦，等等等等，想想你就血压升高。但是 Steam OS 真的让我感觉太舒服了。初始化会提醒你，让你按要求连接网络，登录 Steam 账号，进入主界面之后呢，逻辑清晰，界面美观。左边的 Steam 按键还可以进入 Steam 的库，还有商城，一进去就让人想要打两把。Windows 掌机的感觉就是一个迷茫。上面的下载界面就和 Steam 完全一致，没有太高的学习成本。搜索的键盘竟然还可以左右触控板同时使用。右边菜单键能设置亮度、声音以及各种性能参数，这个性能监控超级硬核。展开以后，你就可以看到单核运行状态等等等等。极客玩家可以用来自行优化效能。用加速器联网之后，在商店里面买游戏，直接跟 Steam 好友发信息，邀请好友玩游戏也很方便。每个游戏都是可以像这样子去单独设置这个键位的，像我这里就可以选择这个陀螺仪是无作用，或者是当做摇杆来用。触控板也是一样的，你看我可以把它当做一个鼠标来用，这样子它就是一个鼠标的作用了。还给大家试着瞄几枪，哎，这样压枪好方便。哇，压的巨稳，锁着的。你要是嫌麻烦的话，网上还有大佬已经编排好的按键布局，这些呢都是 Steam 非常成熟的功能。Steam Deck 就非常巧妙的直接拿来用，而且有一些比较复杂的组合键，比如像这样可以接触，它会在合适的时候弹出一个教程窗，一步一步的教你如何使用。但是你说它怎么做电脑上面的那个 Steam 大屏幕模式就这么摆烂呢？我想关掉吧，简直个关闭系统，嘿，直接给我关机了。游戏机，那当然是要玩游戏啦。Steam Deck 因为是定制芯片加上定制系统，系统整体效率确实高一截。那首先不得调到一下 Switch， Switch Apex 渣画质五七六 P 三十帧， Steam Deck 最低画质也比它渲染了好多了，七二零 P 六十帧拉满。跟五八零零 U 的 i n e o 对比一下，主流三 A 游戏《怪物猎人世界》中画质。Steam Deck 五十帧，哎呀，四十五帧。PS 移植的新战神表现也更优异一点，高情商，跟 PS 四差不多。因为本身 Steam Deck 就是基于 Linux 的，原生 Linux 游戏杀疯了，《英灵神殿之破游戏》优化稀烂，我的三零八零钛都会掉下六十帧 ，Steam Deck 竟然能跑到五十帧。不过老头还不知道是不是反作弊优化的原因哦，被阿雅反杀，只有三十三帧左右。这次时间关系就简单测试了一下，下次视频会给大家带来更详细的性能测试啦。目前呢，其实 Steam Deck 还面临着诸多的问题，比如最严重的就是很多游戏的兼容性问题，很多官方还没来得及测试和优化的游戏，目前都没有办法正常的运行。再加上有些游戏本身就是兼属游戏，你将操控它遨游星海，构建奇迹。笑死，根本构建不了。一些主流的三 A 游戏还时常会遇到显示 bug。老头环，我的人物跑着跑着，他的马就没了。怪物猎人世界，哇，我发现了一个闪光的宇宙起源呢。而且许多游戏会有掉帧的现象，比如《怪物猎人世界》就比较明显了。在基地这里，一边看天空，一边看城镇，转到这边的时候就是六十帧，转到另一边就只有四十帧了。你要是来回转圈，帧率就会起起落落，这还是比较影响体验的。系统级别的 bug 也有，商店界面有时候明明点了，但是没有反应，傻等了一会儿之后呢，你就发现它卡死了。还有一些菜单逻辑设计上也有不合理的地方，比如说下载这里，我要拖一个游戏优先下载，但是你看看这是啥？弹了一个提示，但是我不想管，切到主页，但是提示依然不会消失。商店只能用十字键上下，却不能用手拖，等等等等。不过好在 Steam Deck 的系统据说迭代非常快啊，前段时间提出的问题就马上更新解决了。游戏上呢，目前只支持 Steam 的游戏，你想要装第三方的应用去玩 Epic 或者是 Xbox， 那还真的有点麻烦。Linux 也告诉我们装 Windows 根本行不通。Steam Deck 目前还没有办法手动修改 IP， 所以国内必须要用加速盒子，再加上大部分的功能都需要联网，不开加速器连云存档都打不开。Steam Deck 的原价盖板二五五零，皇帝版四幺零零，大家觉得选哪个版本比较合适呢？我觉得它会让整个 Windows 掌机的市场重新洗牌，原本忽悠千秋的掌机，在绝对的性价比面前，都要尽快找到一个全新的立足点。不过以现在的市场环境，想要完全原价购买到 Steam Deck， 基本上是不可能的了，一年左右可能会降到一个合适的价格。个人建议买六十四或者是二五六版本的，换固态其实不是特别难，我的这条固态也就五百块钱，不同。因为 Windows 掌机 ，Steam Deck 已经是一个相对来说比较成熟的产品了，是普通消费者也能正常购买游玩。
完的了。好了，今天时间有限，就先跟大家说这么多了。大家有什么问题，也可以赶快留言来问我。网易线呢会给大家做一个详细的评测的。那我们本期视频到这里就结束了。如果这期视频对你还有所帮助的话，记得给我点赞、三连关注哦，这对我来说非常重要。那我是千里，咱们下期再见吧，拜拜。